स्टूडेंट आज हम अपना लेक्चर नंबर नाइन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू का पेज नंबर फोर्टी टू के वो डिस्कस करेंगे आप ठीक है जिसके अंदर हमने आज डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा एक क्वेश्चन मोशन है जो कि इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्कस होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है ठीक है जी हमने ग्राफ तैयार करना है ठीक है यहाँ पर हमने स्पीड को ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया एक्स एक्सिस पर हमने किसको ले लिया टाइम को टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने किसको ले लिया स्पीड को ले लिया ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है फोर मीटर पर सेकेंड ठीक है आफ्टर फाइव सेकेंड के बाद जब हम उसको एनालाइज करते हैं उसकी स्पीड क्या रहती है फोर मीटर पर सेकेंड रहती है ठीक है आफ्टर टेन सेकेंड के बाद हम उसकी स्पीड को एनालाइज करते हैं उसकी स्पीड क्या रहती है फोर मीटर पर सेकेंड ही रहती है आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं उसकी स्पीड को एनालाइज करते हैं वो फोर मीटर पर सेकेंड ही रहती है ठीक है यानी कि थ्रू आउट आप क्या करते हैं फिफ्टीन मीटर पर फिफ्टीन सेकेंड तक एक ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही क्या कर रहा है मूव करता जा रहा है तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सेस के क्या एक्स एक्सेस के क्या होगा पैरल होगा ठीक है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा तो जो भी ग्राफ आपका प्लॉट होगा वो क्या होगा पैरल टू द एक्स एक्सेस होगा यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन देगा ठीक है जी सेकंड जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्म चेंज क्या हो रहा है मसलन एक ऑब्जेक्ट है ठीक है वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है टू मीट फाइव सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी है टू मीटर पर सेकेंड होगी है ठीक है यहाँ पर भी हमने ग्राफ में वाई एक्सेस पर स्पीड को लिया है ठीक है और एक्स एक्सेस पर हमने किसको लिया है टाइम को लिया हुआ है किसको लिया हुआ है टाइम को लिया हुआ है ठीक है जी कहते हैं ग्राफ जो सा ग्राफ हमारे हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है पिक्टोरियल वे होता है ठीक है कहते हैं फाइव सेकेंड के बाद हम एक ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं उसकी स्पीड क्या होती है टू मीटर पर सेकेंड होती है तो हम यहाँ से वाई एक्सेस से एक लाइन को ड्रा करेंगे और एक्स एक्सेस से एक लाइन को ड्रा करेंगे जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे ठीक है जहाँ पर दोनों क्वान्टिटी इंटरसेक्ट होंगे ठीक है कहते हैं आफ्टर टेन सेकेंड के बाद हम ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है फोर मीटर पर सेकेंड होती है तो हम इसी तरह ही इस एक्सेस को क्या करेंगे आगे बढ़ाते जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आकर क्या होंगे दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट करेंगे तो जब यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है यानी कि हर फाइव सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है टू मीटर पर सेकेंड बढ़ती जा रही है मसलन फिफ्टीन सेकेंड के बाद हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है सिक्स मीटर पर सेकेंड होती है ठीक है यानी कि आप थ्रू आउट पूरे ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो हर पाँच सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो टू मीटर पर सेकंड क्या हो रही थी इंक्रीज़ हो रही होती तो आपके पास जो ग्राफ प्लॉट होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा इस बात को आपने याद रखें ठीक है जी अगला हमारे पास टॉपिक जो है वो है इक्वेजन ऑफ मोशन ठीक है इक्वेजन ऑफ मोशन बोर्ड के रेफरेंस से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का इस चैप्टर के अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन तीन लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे टाइप्स ऑफ मोशन था ठीक है ये इक्वेशन ऑफ मोशन आमतौर पर पास तीन होती है हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे बोर्ड में सवाल ये दो तरह का आता है ग्राफिकल प्रूव्ड बाय वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी या दूसरा क्या आता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ ग्राफिकल मैथड ग्राफिकल मैथड का जब वो बात करेंगे तो इट्स मीन कि आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ठीक है जी बेटा पेज नंबर फोर्टी फोर के ऊपर जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सेकेंड पैराग्राफ जो है उस वहाँ से आपने इसको डायग्राम को समझना शुरू करना है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि ये जो डायग्राम है और इसके ऊपर जो जो पॉइंट आपने जो जो अल्फ़ाबेट्स के साथ लोकेट किए हैं वही आपके प्रूविंग के अंदर होने चाहिए अगर आपकी डायग्राम बिल्कुल एग्जाम्पल्स आपकी प्रूविंग के साथ नहीं करती होगी तो वो आपको कोई भी नंबर क्या करेगा देगा नहीं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफिकल उसने कहा प्रूव करना है तो जब आप ये ग्राफिकल एनालाइज ही नहीं दोगे तो वो आपको इस इक्वेशन ऑफ मोशन के नंबर ही नहीं देगा ठीक है जी फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी कहते कंसीडर करते हैं एक बॉडी मूव कर रहा है ठीक है विद द इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन पे जाता है ठीक है ए पॉइंट तक उसकी स्पीड क्या होती है वी आई होती है उसकी इनिशियल स्पीड होती है वो वी आई होती है वो ए पॉइंट तक क्या होता है यूनिफॉर्म होता है कहता है आफ्टर अ इ
टू मीटर पर सेकेंड फोर मीटर पर सेकेंड सिक्स मीटर पर सेकेंड हर दो दो सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो रही है उसकी इंक्रीज हो रही है यानी कि वो स्पीड क्या कर रहा है गेन कर रहा है तो वो ए से बी एनालाइज करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है तो बी पॉइंट पर सपोज वो जाकर रुक जाता है उसकी बी पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या होती है वो वी एफ हो जाती है जो कि आपकी बुक के यहाँ पर इस कॉर्नर के ऊपर उन्होंने क्या करते हैं इस जगह के ऊपर एलोकेट किया हुआ यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर उसको लोकेट किया हुआ ठीक है जी अब देखा जाए अगर हम इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें ठीक है देखा जाए बी और सी के दरमियान जो ऑब्जेक्ट है उसने स्पीड क्या की है बॉडी ने क्या की है स्पीड को गेन किया तो एक्चुअली बी से सी उसकी स्पीड क्या हो रही है उसकी स्पीड में क्या आ रही है चेंज आ रही है जिसको हम डेल्टा वी बी कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं डेल्टा वी बी कहते हैं इन इंटरवल ऑफ टाइम इन इंटरवल ऑफ टाइम कहता है ये जो स्लोप क्रिएट हो रही है तो चेंज इन स्पीड या चेंज इन विलासिटी जो सी होती है इन इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या होती है आपको एक्सलोडेशन होती है वो क्या होती है एक्सलोडेशन होती है तो बेसिकली जो ये स्लोप ऑफ लाइन आ रही है आपके पास ए बी वो क्या है एक्सलोडेशन ही है जो क्या है एक्सलोडेशन भी है तो एक्सलोडेशन बच्चे हमने पीछे पढ़ा है वो किसके कुल होता है चेंज इन स्पीड या चेंज इन विलासिटी डिवाइडेड बाई टाइम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम अब जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है वो बी सी के दरमियान आ रहा है किसके दरमियान आ रहा है बी सी के दरमियान आ रहा है तो हम लिखेंगे बी सी इन इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि ए सी इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये ए ये सी ये पॉइंट क्या है आपका सी जब आप इस ए पॉइंट को इस लाइन के साथ लाएंगे तो यहाँ पर जाके इंटरसेट करेगी आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा और ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास क्या है डी पॉइंट है ठीक है जी अब ए इज इक्वल टू क्या है बी सी ओवर ए सी ठीक है जी अब ये बी सी आपने मालूम करना है तो इन इस यहाँ पर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ जो कि आपको समझ आ जाएगी ठीक है मसलन बेटा ये आपके पास मुकम्मल एक रॉड है ठीक है एक रॉड है ठीक है जी बी डी आपके पास मुकम्मल एक रॉड है ठीक है मैं कहता हूँ कि सी पॉइंट तक मैंने इसके अंदर ब्लू कलर कर दिया इस रॉड की लंबाई है टेन मीटर इस रॉड की लंबाई क्या है टेन मीटर ठीक है जी मैं कहता हूँ इसके मैं सी पॉइंट तक यानी कि जो कि बनता है आपका फोर मीटर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कलर कर देता हूँ ठीक है कोई भी कलर कर देता हूँ ठीक है फिर मैं पूछता हूँ आपसे बेटा कितना पार्ट है जो बिल्कुल ब्लैंक है यानी कि बी सी आपसे रिक्वायर्ड करता हूँ तो बी सी आपने फाइंड आउट करना होगा तो आप कहेंगे सर बी डी में से आप टोटल टेन मीटर में से जिसके अंदर कलर किया है उसको माइनस कर दें इसी तरह ही आपने बी सी फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है बी सी जो कि मैंने इस रेफरेंस पॉइंट से आपको समझाया ठीक है बी सी फाइंड आउट करना है तो आप बी डी में से सी डी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे बी डी माइनस सी डी ठीक है जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि जो ए सी है ए सी कंपेरेटिवली टू साइड यही है क्योंकि नीचे लिए आप डायग्राम देखें तो सिमेट्रिकल बन जाती है रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर की आमने सामने वाली जो एडजस्टेंट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं ठीक है ए सी के सामने है ओ डी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है टी के साथ डेट से हम यहाँ पर ए सी की जगह क्या लिख देंगे ओ डी लिख देंगे ठीक है जी अब हम पूरे ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो हमने बी डी को नाम दिया हुआ है वी एफ का ठीक है सी डी को नाम दिया हमने वी आई का अगर देखें ना बच्चा ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल होंगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो सॉरी शेप बनी हुई है ये रेक्टेंगुलर की है अगर ये वी आई है तो ये भी तो वी आई ही होगी ना ठीक है तो यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू क्या गया वी आई आ गया सी डी इज इक्वल टू क्या गया वी एफ आ गया ठीक है जी और ओ डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास टाइम आ गया ठीक है जी ओ डी आपके पास क्या आ गया टाइम आ गया ठीक है जी अब हमारे पास जो जो चीज़ें आ जाती हैं ठीक है बी डी हमारे पास वी एफ है सॉरी बेटा बी डी हमारे पास वी एफ है और सी डी हमारे पास वी आई है ठीक है बेटा अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को क्या क्या करेंगे पुट करेंगे ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी ए डिवाइड बाई टाइम ठीक है जी बी डी यहाँ पर बी डी की वैल्यू पुट की जो कि वी एफ आ गई सी डी की वैल्यू पुट की वी आई वो हमने यहाँ पर पुट कर दी ओ डी की वैल्यू हमने टी यहाँ पर पुट कर दी टी को अगर हम यहाँ पर लेकर जाते हैं तो ए के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो रिलेशनशिप क्या आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई का वी आई माइनस का इसको उठाकर हम मुस्तरफ ले जाएंगे तो माइनस का साइन उधर आगे प्लस में हो जाएगा तो ए टी प्लस वी आई हो जाएगा और इस तरफ क्या रह जाएगा आपके पास वी एफ आ जाएगा अगर इसी रिलेशनशिप को हम अरेंज करके लिखेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा वी आई प्लस ए टी आ जाएगा जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेजन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी प्रूव्ड हो जाएगी ठीक है जी